Hej och välkommen till andra episoden av Audi 84. Eh Detta är er första episoden där vi faktiskt bygger barnomsbilen som jag växte upp med när jag var liten. Eh inte samma bilen. men idag så ska vi ta för oss och reparera dörrarna eller binne på dörren i alla fall. Dörren är er dålig och när vi ska driva och reparera den så kommer jag inte till att gidda och måtte kämpa med dörren för att komma oss in och ut av bilen hela vägen. Så det är er det första vi tar för oss eh, i den episoden så tar vi för oss en bakdörra. Eh, men eh, mekanismer och allt är er ganska likt på alla fyra dörrarna samma med skruvar och allt så tänker vi visa ett lite ljudklipp. Så när er dörra nå Och så hur den dörren blir efter på när vi är er färdig. Vi måste starta med att ta av dörrtreck. det jag märker hittar på bilen är er att det är er ganska bra laga. Alltså det är er mye festpunkter, det är er mye skruvar. Jag visar inte alla skruvarna. Det är er extremt många festepunkter på det dörrtrecket. Så du måste dra dörrtrecket lite upp för du så kan lyfta det ut. Nå som vi har tillgång så väljer jag att vaske allt vi kommer till så att uh, down the line så vet vi det att uh, den är er god och fin ren inne Bilen är er från 88 så mycket det som har varit inne i här nu har det då tagit lång tid för att det har er blivit till. Bilen har gått ganska långt så jag syns inte det var så gärt men vi vasker överallt så att vi vet vad vi har under där tanke på rust och lite sånt så vi finner det lättare hvis vi håller det rent. Før vi løsner vindu-mekanismen, så kan det være greit å markere hvor boltene sitter ganske grundig, så at vi nå etterpå igjen lett kan få satt vinduet eh, tilbake på samme plass, spesielt på denne, hvor fitmenten eller plasseringen på vinduet var helt perfekt. Hele vinduet og selve mekanismen kommer ut i ett, som er supert, i stedet for at vi må drive og demontere alt sammen, så kan man bare løfte det ut. Å fjerne lydisolering er ikke spesielt morsomt. Det tar tid, men flere steder så var den mer eller mindre løs fra før av, så han gjorde ikke alt det han kunne ha gjort. Så derfor er det greit at vi går tilbake inn nå og legger inn ny lydisoleringsmatte. Jeg har nok kanskje ikke den beste lydisoleringsmatte på eh, på markedet, men eh, for vårt bruk så tror jeg dette vil være mer, eh, mer enn bra. ganska stor forskel nu som vi har tagit av all lydisolering. Ja. 
还蛮满意的。Det er også viktig før vi installerer ny øh, lydisleringsmatte at vi vasker og får absolutt alt gammelt, både olje, fett, øh, gammelt lim, øh, sånn at den nye lydisleringsmatte har best mulig evne til å bli øh, ett med, med døra. Det er også greit å bruke en, en rulle når vi skal presse lydisoleringsmatten ned, sånn at den sitter best mulig og ikke vil løsne over tid. Hvis den løsner så uh, hjelper den ingenting. Så her så får vi presse ned hver eneste lille uh, del av lydisoleringsmatten. Vi går også over og vasker alle små deler uh, grunnlig før vi setter dem tilbake i bilen. Denne lille klipsen som jeg vasker nå, uh, her er feste ødelagt. Uh, tre av fire av tuppene som holder plass, eller denne plastikken på plass, har øker. Så dette her er jo en av del av lokkemekanismen. Så her pusser vi nå hullet litt større for å sette inn uh, en sånn interiør festeplugg. Vi kan vise opp et lite bilde av siden det ikke er helt i fokus. Så vi pusser litt, setter inn en sånn en sånn at vi i stedet kan skru inn eh, festemekanismen siden den her lå løst eh, knekt av inni i døretrekken når vi dro det av. Så med litt pussing eh, og litt maling så klarte vi å fikse denne eh, ganske fint og vi har nå fungerende lås eh, bak på døren igjen, eller manuell lås da. Det er ganske enkelt å få vinduet inn igjen. Siden vi har markert opp plasseringen på vinduet, så var det lett å få det til å treffe perfekt. Å få på døretrekk igjen var noe jeg slet med. Det var vanskelig å få alt til å line opp, både den eh, låse pluggen på toppen samt alle de forskjellige ganske så mye bedre. Eh, dette er tatt opp på samme volum som alt det andre. Eh, ganske stor forskjell på, på klangen i døra. Altså ingen. Vi har nå lydisolert to av dørene på denne siden, både førerdør og passasjer, eller bakre dør. Jeg klarer ikke å få... Jeg klarer ikke å få sentral styring til å fungere. Så vi stopper progresjonen på dørene nå. Jeg hadde allerede egentlig spilt inn dette fra før, men kamera stoppet. Håper det ikke stopper igjen. Det hadde vært typisk. Vi slutter med dørene nå. Jeg har bestilt mer lyddempingsmatte, og jeg får ikke sentrallåsen i bilen til å fungere. Det er vakuumdrevet i denne bilen. Det er dyrt vanskelig å få tak i deler til systemet som er her, så jeg har nå bestilt elektronisk sentrallås som vi skal installere. 
Så sånn som i verkligheten så må vi vänta på episode 2 och deler. Så när jag får delarna så börjar vi med att flekka fra varandra bägge dörrarna vi är er färdig med samt också de två andra och installera elektronisk centrallås på bilen. Eh noe som också vill hjälpa med att få den mer moderne, som har varit eh, målet från starten. Så det var första episoden. 